hablamos de tiempo de tipos y si puede ser un poco más claro que eso. Gracias. Gracias. Creo que tiene mucha razón en tu duda. No es fácil, o sea, yo soy un negrito que habla golpeado y que tiene razón. Y así empezó Chávez. Pero hay una diferencia. Yo nunca fui militar. Eso que quede claro. Eso hace muchas diferencias. Lo segundo, yo vengo del mundo de la política. Me invertí muchos años de mi vida haciendo política. Solo que ahora, gracias a las redes sociales, soy más conocido. Chávez no, Chávez estaba conspirando. Y fracasó, porque de paso, y un golpe donde fracasó, cuando tuvo un golpe no le decía que todo, que un cobarde, eso es otra cosa. ¿Ves? Ahora, hay puntos donde la comparación es válida, puntos donde no. Sobre los objetivos políticos, te voy a decir algo, no ando buscando manera de ser presidente de Venezuela en esta, en esta coyuntura ni en la próxima. Por algo, yo creo que Venezuela necesita un equipo de gobierno con las personas más capacitadas. Yo considero que aún no estoy lo suficientemente capacitado para ese rol. Me falta mucho que vivir, mucho que aprender, mucho que leer. Esto no es sencillo conducir un país. ¿Verdad? Objetivo político, ¿te parece poco el objetivo político de transformar esta tierra? No, es un objetivo futuro. Ahora, cuando tú me hablas de objetivos personales, te voy a hablar muy claro. Yo considero que un nuevo gobierno necesita que haya independencia de poderes. Haya, y necesita contrapesos, que es lo que no ha habido. Yo considero que yo puedo ocupar un espacio en la Asamblea Nacional, que lo digo con toda claridad, porque yo tengo la particularidad que no tengo pelos en la lengua y el que nosotros me ayudemos a que se monte, que no soy yo, si no hace mal, tendré el mismo opositor, férreo, porque este pueblo no aguanta más estafas. Coincido contigo en que aquí no se le puede dar un cheque en blanco a nadie. Y que confiar de las buenas a primeras es algo que no debemos hacer. Yo coincido contigo. Te digo algo tan simple sobre mí como humano y sobre mí que cuando no hago. No confíe. Mira lo que estamos haciendo y toma tus propias decisiones. Porque lo que cuando nosotros andamos en esta gira en Oriente, cuando nos metemos en los barrios de Caracas, cuando estamos en las redes, cuando no vamos en la televisión, no me ha escuchado un pidiendo apoyo para mí. Si alguien me ha escuchado diciendo eso. No, porque yo no estoy en eso, yo vine para acá porque me lo pidieron por Twitter, no porque yo quería venir. Vine porque me lo exigió un conjunto de personas que me querían escuchar. Yo digo, bueno, sí, tengo que ir porque hay gente que me necesita allá. Yo no estoy buscando que me apoyen, yo estoy buscando apoyar a quien lo necesita y a quien se quiere dejar ayudar. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Y sobre eso, por lo menos, aquí en Guayana, pienso venir más a menudo, quiero hacer una asamblea de San Francisco.